ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸಿ ಎಂ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪಿ ಎಮ್ ಮೆಥಡ್ನವರಿಗೆ ಬಿ ಎಡಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪಿ ಎಮ್ ಮೆಥಡನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಲೆಬಸನ್ನು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಡೌಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸರ್ ಪಿ ಜಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿನಾ ಅಂತ ಸೊ ಈಗ ಬಹಳ ಒಂದು ಪ್ರಚಲಿತ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಚ್ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಎಚ್ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಕಾಲ್ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಿ ಜಿ ಬೇಕಾ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇರಬೇಕಾ ಅಂಥೇಳಿ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಬೇಕಾ ಅಂತ ಬಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ ಇ ಪಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಇನ್ನೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈವರೆಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟಿ ಇ ಟಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಪಿ ಜಿ ಆಗಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದನ್ನು ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಟಿ ಇ ಟಿ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಒನ್ ಟು ಫಿಫ್ತ್ ಟಿ ಇ ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಏಟ್ ಟು ಟಿ ಇ ಟಿ ಈ ಒಂದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಬಹಳ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರ್ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಡಿ ಎಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಐಸ್ಕೂಲ್ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ಗೆ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹಾಗೆಯೇ ಡಿ ಎಡ್ ಆಗಿದ್ದು ನಾವು ಪದವಿ ಅಥವಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೇನಾದರೂ ಐಸ್ಕೂಲ್ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಹಿಂದೆ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಡಿ ಎಡ್ನವ್ರಿಗೆ ಇದು ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಜನ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸರ್ ಏನಂದರೆ ಒಂದರಿಂದ ಐದನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಈಗ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ ಸೊ ಇರಲಿ ಅದರ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಅಪ್ಡೇಟನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದು ಕಳೆದ ಒಂದು ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟಿನ ಒಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದು ಸೊ ಇದು ಹೊಸ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಥವಾ ಹಳೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದು ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನು ಓದಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಟು ಪಿ ಯು ಸಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಇದು ನಾನು ಪಿ ಯುವರೆಗೂ ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಏನು ಓದಿದರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಲೆಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎಂ ನಂತರ ಇದರ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಅಥವಾ ಡೌನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ನೀವು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಾನು ಡೇ ಜಾಸ್ತಿ ಡೀ
ಕೊನೆಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಇಷ್ಟು ಈಸಿನ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದು ಕೂಡ ಲೆಸನ್ ಇದೆ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇವೆಲ್ಲ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಂತ್ ಸಿಲೆಬಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನೋಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸರಿ ಟೆಲಿಫೋನಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಟರ್ನೆಟು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಸೊ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಮೋಷನ್ನು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಾಪ್ಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮಾಡ್ರನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಟಮ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ರುದರ್ ಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡಲ್ ಬೋರ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಇವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಕೆ ಬಿಟಾ ಡಿ ಕೆ ಗಾಮ ಡಿ ಕೆ ನೀವು ಕೇಳಿದಿರಿ ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮತ್ತು ಜಿಯೋ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಸೋಲಾರ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಲೇಷನ್ಸು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೇನ್ ಹಬಲ್ ಥಿಯರಿ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಅವನ್ನ ನೀವು ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಓದಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟು ಫಿಸಿಕ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇಣುಕು ನೋಟ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನೇನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು ಏಯ್ತ್ ಟು ಟೆಂತ್ ಲೆವೆಲ್ಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೂ ಇರ್ಬೋದು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಅದರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರು ಇಂಟೀಜರ್ಸು ರಿಯಲ್ ನಂಬರು ಸ್ಕ್ವಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ನಂಬರ್ಸು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ಸು ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ನಂಬರ್ಸು ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿಯರಿ ಥೀರಮ್ ಆಫ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇದಿಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಸರ್ಡ್ಸು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಸರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ರ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಸರ್ಡ್ಸು ಇದಿಷ್ಟು ಸರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ಟೈಪ್ಸ್ ಲಾಸ್ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎ ಪಿ ಜಿ ಪಿ ಎಚ್ ಪಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಮೀನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎ ಪಿ ಎಲ್ಲು ಜಿ ಪಿ ಎಲ್ಲು ಎಚ್ ಪಿ ಎಲ್ಲು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯುನೈಟರಿ ಮೆಥಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಏಕಾಂಶ ಪದ್ಧತಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಕಮಿಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪರ್ಚೇಸು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಹೈರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಈಸಿ ಇರಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೆಂಟಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದು ಇನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇವೆಲ
ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಪ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ನು ಬೇಸಿಕ್ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಡಿಯಾಸು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಸಿಯಮ್ಸ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಥೀರಮ್ಸ್ ಸೊ ಥೀರಮ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರ ಅಂತಿದ್ರೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಥೀರಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ಸು ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಐಸ್ಕೂಲ್ ಸಿ ಇ ಟಿ ಅಲ್ವಾ ಐಸ್ಕೂಲ್ ಸಿ ಇ ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಭಾಳ ಜನ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಒಂದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಞೂ ಅದರ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಡೀಪಾಗಿ ಅಂದರೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಏನು ಅಂತ ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತಿದೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏರಿಯಾಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಕಾಂಗ್ರೀಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಆರ್ಥೋ ಸೆಂಟರ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ಸಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥೀರಮ್ ಆನ್ ದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಪಾಲಿಗಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಥೀರಮ್ಸು ಟೈಪ್ಸು ಮೀನಿಂಗ್ಸು ಇನ್ನು ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಓಕೆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಥೀರಮ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಮೆನ್ಸುರೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ಲೇನ್ ಫಿಗರ್ ಸಾಲಿಡ್ ಫಿಗರ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಫಿಗರ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೋನ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಓಕೆ ಪ್ರಿಸಮ್ಮು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆನ್ಸುರೇಷನ್ ಇನ್ನು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಬೇಸಿಕ್ ರೇಷ್ಯೂಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸು ಹೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ಸು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಓಕೆ ಅಲೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸು ಇನ್ನು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಸಿಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಈಸಿನೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಸಿಸ್ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಗಣಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಸಿಲೆಬಸ್ ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಈಗಿಂದನೇ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇನ್ನು ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವರು ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇರಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ನಮಗೆ ಇದು ಯಾವ ತಿಂಗಳು ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಓಕೆ ಫೀಸು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಟೂ ಮಂತ್ಸು ಅಲ್